Assalamu alaikum dear students I hope you are fine and uh, spending some good time with your family and uh, studying well I hope so don't waste your time and uh, keep studying and watching videos so that you can learn well and I hope uh, you are doing your best at home to learn to cover up your syllabus and uh, watching things to understand uh, and uh, don't forget your uh, part of uh, learning writing listening and watching different type of things that could help you uh, in your study matters so okay today's poem is uh, the echoing green normally uh, this is uh, we have another poem before it the poem its name the poem the poem uh, I will teach you later on. First of all, uh, before that poem, we go for this poem, The Echoing Green. First of all, let me tell you the brief summary, then we go line by line. The Echoing Green actually, as you are looking in the picture, it is about uh, some joys and uh, some happiness, some kind of cheerful environment and uh, some all other things. यहाँ पर खुशियों का भी जिक्र है बहुत ज़्यादा उसको बयान किया गया है और लोग उनकी पोइट असल में विलियम ब्लेक जो पोइट है उसकी कुछ यादें हैं इसके अंदर इस पोइम के अंदर वो बयान करता है कि बच्चे जिस वक्त खेल रहे होते हैं और या हम खेल रहे होते थे तो उस वक्त बहुत शोर हुआ करता था उधर ग्राउंड में जैसा कि होता है जो भी खेल रहा हो लेकिन जहाँ पर उसने एकोइंग ग्रीन एको कहते हैं बाज गश्त को वो जो आवाज़ पलट कर वापस आती है पहाड़ों पे अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो तो वहाँ पर आवाज़ पलट कर वापस आती है तो इसे कहते हैं एको बाज गश्त इको लाइक दिस इको साउंड अक्सर आप सुनते हैं और ग्रीन वैसे तो सब्ज़ रंग को कहते हैं लेकिन यहाँ ग्रीन ग्राउंड और फील्ड मैदान की बात कर रहा है जिस तरह यदि आप देख भी रहे हैं तस्वीर के अंदर तो इसे इकोइंग ग्रीन यानी उस ऐसा मैदान जहाँ पर बच्चों की आवाज़ें गूंज रही हैं खुशी की आवाज़ें हैं ये स्पोर्ट्स और गेम्स करते हुए वो शोर करते हैं तो ये उसका टाइटल इस तरह डिस्क्राइब कर रहा होता है इकोइंग ग्रीन इस पोइम के अंदर एक याद यादें हैं और उसमें वो जवानी की बातें याद करते हैं लोग और जैसे ही वो बच्चे देखते हैं तो वहाँ पर वो जो ओल्ड फोक बूढ़े लोग बैठे होते हैं वो अपनी जवानी की तरफ लौट जाते हैं बच्चों को देखकर और वो ये महसूस करने लगते हैं कि जब हम भी छोटे थे तो हम भी इसी तरह इन्जॉय किया करते थे तो ये द मंज़र जो है उनके लिए बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत बहुत ही एक टॉनिक बन जाता है उनको एनर्जी से मिलती है ये सोचकर खुशी महसूस होती है मेमोरीज जो हैं वो इंसानों की एक बहुत बड़ा असासा होती हैं कि जब भी वो कभी जब बड़े हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो तब वो अपने माजी की तरफ जब नज़र दौड़ाते हैं तो उन्हें इसी तरह की खुशियों की तरफ एक याद रिमेम्बर करते हैं अपनी मेमोरीज़ को तो उसी याददाश्त में उनकी फीलिंग आती है बाज़ात अक्सर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है पिछली किसी बात को याद करके तो इसीलिए कहा जाता है कि मेमोरीज जो हैं दे आर ग्रेट एसेट असासा होती हैं किसी भी शख्स के लिए तो इसी तरह ये जो बूढ़े बैठे हैं लोग ये अपने उन बच्चों को देखकर खुशी महसूस कर रहे हैं और बच्चे वैसे खुशियां मना रहे हैं मौसम के हिसाब से और चीखों पुकार मचा रहे हैं शोर करते हैं और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है ग्रीन एनवायरनमेंट है मैदान है खेत है जिसको जिसके खेत खेत इन सेंस मैदान ग्रीनरी के लिहाज से नॉट फसलों के लिहाज से तो वो सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसे माहौल में वो बैठे हुए हैं और सारे खुश हो रहे हैं और ये अपनी यादों में गुम हो जाते हैं ये इसका एक नटशल मेन आइडिया है लेकिन इसमें एक और भी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जैसे ही पोइम ओपन होती है सूरज को निकलना दिखाते हैं तो सूरज का निकलना असल में हमें बताता है कि किस तरह ज़िंदगी शुरू होती है क्योंकि यू नो सन इज़ द साइन ऑफ लाइफ सूरज ज़िंदगी की इलामत है तो अगर सूरज ना निकले तो बहुत सारे ज़िंदगी के जो हमारे काम हैं वो 
रुक जाएं या मैं आपको ये जो सब्ज़ा नज़र आ रहा है इतना खूबसूरत माहौल नज़र आता है ये सारा सूरज की वजह से है सूरज की रोशनी की वजह से है ये पौधे जो सब्ज़ नज़र आ रहे हैं आपको आप पढ़ते भी रहते हैं बायोलॉजी में तो लाइक ऑल दिस थिंग्स वो सारा मंजर खूबसूरत चल रहा होता है सूरज निकलता है और वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है लेकिन जैसे ही शाम होती है सूरज ढलता है डिसेंड हो जाता है गुरूब हो जाता है तो सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं तो ध्यान रखें ये सूरज का निकलना और सूरज का गुरूब होना इस तरफ भी इशारा है शायर का कि इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे ही स्टार्ट होती है और एक दिन आके वो ज़िंदगी गुरूब हो जाती है यानी इंसान दुनिया से चले जाते हैं तो ये भी एक पोइट का इशारा है विलियम ब्लेक का कि ज़िंदगी में जो आया है उसे जाना पड़ता है और इसी तरह ये जो बचपने में आते हैं दिन फिर जवानी के दिन आते हैं और फिर बुढ़ापे के दिन आते हैं और इस तरह ज़िंदगी के मराहल तय हो जाते हैं तो ये भी एक उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है तो ये समरी आप ध्यान में रखें और समझिए इसको ताकि आपको लेसन पढ़ने में आसानी रहे ओके अब लाइन बाय लाइन समरी की हम जरा तरफ तोज्जो करते हैं